สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายวันนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่2ของหนังสืออุณหะภาษาเบื้องต้นนะครับโดยอาจารย์ทศพลเกเจนการเนื้อหาในบทที่2เนี่ยจะยังคงเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อเตรียมสําหรับเข้าสู่เนื้อหาหลักของวิชาอุณหภาษาหรือว่าเทอร์โมดินามิกในบทที่3 4 5ต่อต่อไปนะครับนี้ทบทวนกันเล็กน้อยครับว่าวิชาอุณหภาษาเนี่ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องอะไรก็จากชื่อของวิชาเนี่ยครับคืออุณหภาษาหรือว่าเทอร์โมดินามิกเนี่ยโดยแปลตรงตัวเนี่ยก็คือการที่เรานำเอาพลังงานความร้อนมาทำให้เกิดงานที่เป็นประโยชน์นะครับหรือในทางกลับกันเนี่ยเราก็สามารถเอางานเนี่ยมาผลิตเป็นงานางานมาผลิตเป็นความร้อนหรือว่านำงานมาเคลื่อนย้ายความร้อนจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งได้นะครับแต่ความหมายที่เป็นความหมายโดยกว้างขวางกว่านั้นเนี่ยก็คืออย่างที่ท่านเห็นจากเนี่ยครับบางทีก็เขาจะว่าว่าวิชานี้เป็นวิชาที่พูดถึงเรื่องพลังงานของเอนโทรปีซึ่งตอนนี้ยังท่านคงไม่รู้จักว่าเอนโทรปีคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวตอนกลางๆวิชาหรือว่าปลายปลายวิชาเนี่ยท่านจะได้ทราบว่าเอนโทรปีเป็นคุณสมบัติของสารทํางานอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้มันใช้ในการบอกทิศทางของกระบวนการได้นะครับกระบวนการจะเกิดขึ้นได้จริงในในโลกนี้เนี่ยก็ต้องมีทิศทางที่แน่นอนเช่นความร้อนจะต้องถ่ายเทจากที่ร้อนไปยังที่เย็นเสมอนะครับบางทีเราก็จะบอกว่าเป็นวิชาที่วิชานี้เป็นวิชาที่เกี่ยวเรื่องความร้อนงานและคุณสมบัติของสารนะครับถ้ามองในภาพกว้างกว่านั้นก็คือเป็นการมองเสรีภาพแล้วก็การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรพลังงานซึ่งตรงนี้เรายังไม่เห็นภาพในตอนนี้หรอกเราต้องกว่าที่จะเห็นภาพนิยามในในบรรทัดที่สามเนี่ยเราต้องพูดจนถึงบทสุดท้ายครับบทที่สิบที่ว่าด้วยเรื่องเรื่องเอ็กซ์เซอร์นะครับทีนี้เนื้อหาในบทที่สองเนี่ยผมจะบรรยายในเชิงการอธิบายคําศัพท์หรือว่านิยามของศัพท์ที่จําเป็นจะต้องรู้แล้วก็จะเป็นพื้นฐานของบทอื่นๆต่อไปเนี่ยนะครับก็เอาเริ่มก่อนเริ่มเริ่มสับชุดแรกก่อนนะครับสับคู่แรกที่ท่านจะต้องเข้าใจก็คือระบบกับสิ่งแวดล้อมนะครับระบบคืออะไรก็นิยามง่ายนิดเดียวครับคือสิ่งที่ท่านสนใจอยู่เนี่ยก็เรียกว่าระบบอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่ท่านสนใจเราก็เรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมหมดนะครับทีนี้ระบบและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะถูกแยกออกจากกันด้วยสิ่งที่เรียกว่าขอบเขตของระบบนะครับเพราะนั้นมันก็จะไปคู่กันเป็นชุดแบบนี้นะครับทีนี้สิ่งตัวตัวขอบเขตของระบบเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเป็นสิ่งสําคัญเลยเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะพบต่อไปว่าถ้าเรากําหนดขอบเขตของระบบดีเหมาะสมเนี่ยเราจะวิเคราะห์ปัญหานั้นได้ง่ายในบางกรณีเนี่ยถ้าท่านกําหนดขอบเขตของระบบไม่ดีเนี่ยหรือไม่เหมาะสมเนี่ยบางทีท่านจะวิเคราะห์ปัญหานั้นไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นการเลือกว่าสิ่งใดจะเป็นระบบสิ่งใดจะเป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยขอบเขตมันอยู่ตรงไหนเนี่ยนั่นเป็นสิ่งสำคัญนะครับอันหนึ่งที่ท่านจะต้องรับทราบไว้ก่อนคือว่าขอบเขตของระบบเนี่ยคงที่ได้หรือขยายตัวตัวก็ได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังต่อไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสับคู่แรกคือระบบกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็พ่วงด้วยสิ่งที่เรียกว่าขอบเขตเนี่ยจะไปด้วยกันนะครับคําศัพท์ชุดต่อไปที่จะต้องเข้าใจว่าหมายความว่าอย่างไรเนี่ยก็คือคู่นี้นะครับระบบปิดกับระบบเปิดนะครับคำว่าระบบปิดเนี่ยกับระบบเปิดเนี่ยสิ่งที่แยกความแตกต่างระหว่างสองระบบสองประเภทนี้เนี่ยก็คือระบบนั้นๆเนี่ยมีมวลถ่ายเทเข้าออกหรือว่าวิ่งเข้าออกจากระบบหรือไม่ถ้าระบบนั้นมีมวลวิ่งเข้าออกข้ามขอบเขตของระบบเนี่ยเราจะเรียกระบบนั้นว่าเป็นระบบเปิดแต่ถ้าระบบนั้นไม่มีมวลวิ่งเข้าออกข้ามขอบเขตของระบบเนี่ยเราจะเรียกระบบนั้นว่าเป็นระบบปิดนะครับตัวอย่างที่เรียกว่าเป็นตัวอย่างคลาสสิกนะครับก็คือถ้าเป็นระบบปิดเนี่ยเราจะยกตัวอย่างด้วย
้ด้วยลูกสูบแบบนี้นะครับสมมุติว่าเรากำหนดให้ระบบเราเป็นก๊าซที่อยู่ภายในกระบอกสูบแบบนี้นะครับแล้วลองนึกภาพว่าสมมุติถ้าเราออกแรงกดลูกสูบอันนี้ลงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือว่าก๊าซมันก็จะเกิดการหดตัวตรงนี้เราออกแรงกดมันลงมาก๊าซมันหดตัวลงเนี่ยถามว่าระบบนี้เป็นระบบปิดหรือไม่เนี่ยเราต้องตอบว่าเป็นระบบปิดเพราะว่าขอบเขตของเราเนี่ยเราตีกรอบไปที่ก๊าซมวลของก๊าซที่อยู่ในระบบไม่ว่ามวลก้อนนั้นหรือว่าระบบของเราเนี่ยมันจะถูกบีบอัดหรือว่าขยายตัวเนื่องจากเราให้ความร้อนก็ตามเนี่ยขอบเขตของระบบมันสามารถยืดหดตามตามมวลหรือว่าระบบที่เราเลือกเอาไว้ได้นะครับด้วยด้วยเหตุที่ว่าเนี่ยบางทีเราจะเรียกระบบปิดได้ในอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นมวลควบคุมหรือว่าคอนโทรลแมสเพราะว่าเรามองมวลก้อนหนึ่งเป็นหลักว่ามวลก้อนนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับมันบ้างมันจะยืดตัวหดตัวยังไงเนี่ยเราตามมวลก้อนนั้นตลอดเวลาเนี่ยเราจะเรียกนั้นว่าเป็นมวลควบคุมหรือระบบปิดนะครับตัวอย่างมาตรฐานอีกอันหนึ่งนะครับในที่เราใช้ยกตัวอย่างว่าระบบเปิดหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยก็คือตัวกังหันที่เราเห็นด้านขวาเนี่ยนะครับอย่างตัวกังหันในน้ําเนี่ยสมมุติเราตีกรอบรอบตัวกังหันตัวเนี้ยเป็นขอบเขตของระบบเราจะพบว่ามันจะมีไอน้ำที่วิ่งเข้านะไอน้ำความดันสูงนะภูมิสูงจะวิ่งเข้าเสร็จปุ๊บมันก็ถ่ายเทพลังงานให้กับตัวใบพัดมันก็จะขับให้เพลาของกังหันนี้หมุนได้ไอน้ำที่ออกมันก็จะมีความดันลดลงนะภูมิลดลงนะครับทีนี้เราไปดูนิยามว่าระบบเปิดคืออะไรเนี่ยระบบเปิดก็คือระบบที่มันมีมวลวิ่งเข้าออกข้ามขอบเขตของระบบได้ก็ตัวนี้ก็จะเข้านิยามทุกประการนะครับก็คือมีมวลของไอ้น้ำวิ่งเข้าและวิ่งออกจากระบบนะครับทีนี้จะเห็นว่าระบบเปิดเนี่ยบางทีเราจะเรียกในชื่อหนึ่งว่าเป็นปริมาตรควบคุมหรือว่าคอนโทรลวอลลุ่มก็เพราะว่าสิ่งที่เราควบคุมหรือว่าสิ่งที่เราติดตามดูเนี่ยก็คือตัวปริมาตรก้อนหนึ่งหนึ่งนะครับอย่างในที่นี้ก็คือปริมาตรของการตัวเนี้ยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามเนี่ยไม่ว่าระ,ระบบเราจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามเนี่ยเรายังคงตีกรอบความสนใจของเราอยู่ที่ปริมาตรก้อนนี้นะมันจะมีมวลวิ่งเข้าออกอย่างไรก็ตามเนี่ยมีพลังงานวิ่งเข้าออกอย่างไรก็ตามเนี่ยเราจะติดตามปริมาตรก้อนนี้เสมอเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกระบบเปิดในชื่อหนึ่งว่าเป็นปริมาตรควบคุมนะครับเพราะนั้นก็นี่ก็จะเป็นคําศัพท์อีกชุดหนึ่งที่ต้องรู้นะครับระบบปิดกับระบบเปิดนะครับแล้วก็มวลควบคุมกับปริมาตรควบคุมนะครับสองอย่างนี้อย่าลืมนะครับว่ามันแยกกันด้วยมวลนะว่าเนี่ยมีมวลไหลผ่านหรือไม่มีมวลไหลผ่านของเขตของระบบนะครับนะทีนี้คำศัพท์ชุดถัดไปที่จะต้องรู้จักเนี่ยก็คือคุณสมบัติกับสภาวะตัวนี้เนี่ยอธิบายให้เห็นภาพแบบนี้นะครับคือสมมุติว่าเราจะบอกตำแหน่งของสิ่งของสักสิ่งหนึ่งเนี่ยครับภายในสเปซหรือภายในอวกาศของเราเนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนนะเราก็นึกภาพว่าเราอาจจะบอกด้วยระบบคาร์ติเซียนใช่ไหมฮะมี x แกน x y z แบบนี้นะครับตัวคุณสมบัติเองเนี่ยก็คือมองง่ายๆมันเป็นพิกัดนะครับจะเป็นพิกัดที่บอกว่ามันอยู่ที่ตำแหน่ง x เท่าไหร่ y เท่าไหร่ z เท่าไหร่นะครับส่วนสภาวะก็คือตัวตำแหน่งเองจริงๆนะว่ามันอยู่ตรงไหนในในสเปซคุณสมบัติก็คือพิกัด x y z สภาวะก็คือตำแหน่งนะครับอันนี้ในในแง่ของเทอร์โมเนี่ยมันคืออะไรก็อย่างเช่นคุณสมบัติก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นเป็นความดันเป็นอุณหภูมิเป็นปริมาตรเฉพาะนะครับส่วนสภาวะก็คือตำแหน่งของสารเนี่ยว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ความดันเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร่ปริมาตรเฉพาะเท่าไหร่นั้นสภาวะก็คือตำแหน่งคุณสมบัติก็คือสิ่งที่ใช้ชี้ว่าตำแหน่งนั้นอยู่ที่ไหนนะทีนี้ตัวคุณสมบัติเองเนี่ยยังแยกออกเป็นสองประเภทประเภทแรกก็เรียกว่าเป็นคุณสมบัติที่ไม่ขึ้นกับมวลหรือว่าเป็น intensive property คุณสมบัติอีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าเป็นคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับมวลหรือว่า extensive property 
นะครับก็ดูง่ายๆครับคุณสมบัติที่ไม่ขึ้นกับมวลเนี่ยก็อย่างเช่นพวกนี้ครับอุณหภูมิความดันความหนาแน่นนะครับคือไม่ว่ามวลมันจะเยอะจะน้อยแค่ไหนเนี่ยคุณสมบัติเหล่านี้ก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่เช่นยกตัวอย่างอย่างความหนาแน่นเนี่ยไม่ว่าเราจะหยิบน้ำมาหนึ่งลิตรหรือว่าเราจะหยิบน้ำมาหนึ่งแท้งเลยหนึ่งพันลิตรเนี่ยหนึ่งลูกบาทเมตรเนี่ยน้ำสองก้อนนั้นเนี่ยมันก็ยังจะมีความหนาแน่นเท่ากับประมาณหนึ่งพันกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่นั่นเองเพราะนั้นไม่ว่ามวลจะเยอะจะน้อยความหนาแน่นของน้ำมีคุณเท่าเดิมนะครับส่วนคุณสมบัติที่ขึ้นกับมวลเนี่ยก็อย่างเช่นยกตัวอย่างปริมาตรอีกเหมือนกันถ้าถ้าน้ำหนึ่งลิตรกับน้ำหนึ่งพันลิตรมาเทียบกันเนี่ยถามว่าใครมีปริมาตรมากกว่ากันก็แน่นอนน้ำหนึ่งพันลิตรก็ต้องมีปริมาตรมากกว่านะครับก็อย่างเงี้ยก็จะชัดเจนว่าปริมาตรเป็นคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับมวลถ้ามวลมากมันก็มีค่ามากมวลน้อยก็มีค่าน้อยนะครับก็สังเกตว่าตัวมวลเองก็เป็นก็เป็นคุณสมบัติที่ขึ้นอยู่กับมวลประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้ย้อนกลับไปดู intensive property บ้างคุณสมบัติที่ขึ้นกับมวลหรือว่า extensive เนี่ยเรามีวิธีทําให้มันเป็น intensive ง่ายๆก็คือจับไปหารให้เป็นค่าต่อหนึ่งหน่วยมวลซะนะยกตัวอย่างเช่นปริมาตรเนี่ยน้ำเราอาจจะบอกเป็นลิตรหรือบอกเป็นลูกบาศก์เมตรเช่น 1,000 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยแต่พอเราจับไปหารมวลปั๊บอย่างเช่นน้ำา 1,000 1,000 ลิตรเนี่ยมีมวล 1,000 กิโลเนี่ยเราจับ 1,000 ลิตรหารหาร1กิโลเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปริมาตรจำเพาะแล้วมันก็จะกลายเป็น1นะครับซึ่งมันก็จะพอเราหารเป็นค่าจำเพาะหรือว่าค่าต่อหนึ่งโดยมวลปั๊บเนี่ยมันจะกลายเป็น intensive property ทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคู่คู่หนึ่งนะคุณสมบัติกับสภาวะตัวนี้เป็นตัวบอกตำแหน่งตัวนี้คือตัวตำแหน่งนะครับคำศัพท์ชุดถัดไปที่จะต้องรู้จักก็คือกระบวนการกับวัฏจักรอันนี้เนี่ยก็อธิบายแบบง่ายๆเลยก็คือกระบวนการก็คือเส้นทางที่อยู่ระหว่างตำแหน่งสองตำแหน่งก็คือเวลาที่ระบบหรือว่าสารทำงานเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหนึ่งไปยังอีกสภาวะหนึ่งเนี่ยเส้นทางที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นกระบวนการนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นสมมติถ้าเรามีนะมีตัวอุณหภูมิปริมาตรเรามาพอดกราฟเป็นแบบนี้อันนี้สภาวะที่หนึ่งนะอันนี้เป็นสภาวะที่สองนะครับตัวเส้นทางที่มันเกิดขึ้นระหว่างสองสภาวะนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นกระบวนการนะครับกระบวนการอาจจะไปทางไหนก็ได้นะครับอาจจะแบบอาจจะเลี้ยวตรงนี้ก็ได้เลี้ยวโค้งขึ้นข้างบนก่อนก็ได้หรือมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวายยังไงก็ได้ขอให้มันเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยเส้นทางนั้นเราจะเรียกว่ากระบวนการซึ่งกระบวนการตอนนี้มันก็จะมีอยู่สองประเภทก็คือจะเป็นแบบเกือบสมดุลกับไม่สมดุลเกือบสมดุลก็คือคําว่าเกือบก็คือคอซายครับสมดุลคืออีควิลิเบียมเกือบสมดุลคือคอซายควิลิเบียมส่วนนอนอีควิลิเบียมก็เป็นกระบวนการที่มันไม่ค่อยเป็นค่อยไปคือกระบวนการเกิดสมดุลก็คือจังหวะที่มันเปลี่ยนจากจุดที่1ไปยังจุดที่2เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปคล้ายๆกับว่าในณในแต่ละขณะที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันอยู่ในสมดุลตลอดเวลาคล้ายๆอย่างนั้นนะครับซึ่งฟังดูก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นทางอุดมคติแน่นอนนะครับแต่กระบวนการโดยทั่วไปในโลกนี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการไม่ไม่สมดุลเสมอครับก็คือเวลามันขยับไปทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยมันมันก็คือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันไม่ไม่สมดุลเพราะฉะนั้นกระบวนการในโลกจริงๆมันเป็นกระบวนการกลุ่มนี้นะแต่ว่าเวลาเราวิเคราะห์หรือว่าเราคำนวณในทางอุณหภูมิศาสตร์เนี่ยในทางทฤษฎีเนี่ยเราก็มักจะวิเคราะห์กันอย่างง่ายก่อนนะครับว่าให้กระบวนการทุกกระบวนการที่เราวิเคราะห์เนี่ยเป็นกระบวนการเกือบสมดุลนะมันจะได้วิเคราะห์ง่ายนะครับทีนี้วัฏจักรคืออะไรวัฏจักรมีนิยามง่ายนิดเดียวครับก็คือ,อเป็นกระบวนการหลายๆกระบวนการมาประกอบกันแล้วก็มีข้อแม้ว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายต้องเป็นจุดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดต่อไปได้เองนะครับว่าจริงๆแล้ววัฏจักรจะต้องประกอบด้วยกระบวนการอย่างน้อยเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือเนี่ย